Одна минута. Делаем глубокий вдох и выдох. И немножко сгибаем колено. Ногу вперед вытягиваем и сгибаем теперь. Стараемся чуть-чуть левое бедро опустить вниз. Здравствуйте, меня зовут Владимир Ткаченко. Сегодня вместе со мной Анастасия Малиновская. Анастасия очень любит балет, и для того, чтобы ей развиваться, для этого нужно растягиваться. Что нужно знать про растяжку? Во время растяжки мы можем принимать какое-то одно положение и удерживать его, например, одну минуту. Либо мы можем делать пружинки, то есть пружинить в этом положении. Либо же, например, педагог подходит, сильно надавливает, нам больно, мы терпим. И, например, так растягивают в художественной гимнастике. То есть тренер давит, спортсменка плачет и вот так растягивают. Быстро, но очень больно. Сегодня мы будем растягиваться, мы будем в каждом положении удерживать тело одну минуту. Также важно знать то, что растягиваться нужно с обоих ног. То есть всегда у нас какая-то нога, она лучше растянута, чем другая. И поэтому мы тянем то положение, которое у нас лучше получается, и не тянем то, в котором нам очень больно находиться. И третий момент – это то, что нужно обязательно разогреться. То есть перед растяжкой обязательно разогрейтесь, чтобы у вас были мышцы горячие, и вы могли растягиваться Главное, без травм, и чтобы это было достаточно продуктивно. Кстати, если вам интересен разогрев перед растяжкой, то есть кардиоупражнение, напишите в комментариях, я тоже запишу урок про кардиоупражнение. Первым упражнением в нашем комплексе будет складка. Во время складки наша задача расслабиться. Сидеть мы будем в складке одну минуту, и первые 40 секунд все внимание направляйте на мышцы, Делайте глубокий вдох, выдох. И наша задача в этом упражнении – расслабиться. Первое, что мы делаем, мы садимся на попу. Вытягиваем две ноги вперед и сокращаем подъем. Хорошо, колени вытянуты. И теперь берем и беремся руками за стопы. Хорошо, поехали. Засекаю одну минуту и сидим в таком положении и расслабляемся. Хорошо. Расслабь, пожалуйста, плечи. Расслабь вверх. Хорошо. Одна минута. Делаем глубокий вдох и выдох. Хорошо. В этом упражнении мы должны почувствовать, как у нас тянет заднюю поверхность бедра. Постепенно она должна расслабиться. Хорошо, закончили. Почувствовала заднюю поверхность да. бедра? Отлично. Итак, начинаем делать подготовку к шпагату. Ставим правую ногу вперед. В колени угол 90 градусов. Вот здесь угол 90 градусов. Задняя стопа вытянута. Она не упирается на носок, а вытянута. Стали в это положение. Два плеча и два бедра составляют квадрат. И смотрят четко вперед. Ставим руки на пол. И бедра даем вперед. Засекаем одну минуту. Хорошо. И обязательно левая нога. Ставим точно так же левую ножку перед собой. И толкаем бедра вперед. Засекаем одну минуту и расслабляемся в этом положении. Очень важно расслабиться. Хорошо. Мы молодцы. Продолжаем дальше. Следующее упражнение включает в себя две растяжки. Мы становимся на колено, вытягиваем ножку вперед и делаем подъем на себя. И теперь сгибаемся к ножке. Поехали. Сидим минуту. Хорошо. Сделать нужно два бедра в себя и расслабить плечики. Отлично. Подъем еще на себя. Хорошо, сходим. И точно так же левую ножку. Вытягиваем левую ножку вперед. Подъем на себя. Бедра в себя. Хорошо, и складываемся. 
Отлично. Засекаем одну минуту. Хорошо, сходим. Молодцы. И продолжение предыдущего упражнения. Мы точно так же вытягиваем ножку вперед и немножко сгибаем колено. И если в первом упражнении больше тянуло низ ноги, то в этом упражнении больше тянет верхнюю часть ноги и ближе к ягодице. Сгибаемся. Поехали. Одну минуту засекаем. Раз. Хорошо. Переходим на левую ножку. Два бедра ровно. Колено чуть-чуть согнуто. И здесь тоже угол 90 градусов. И складываемся к ноге. С чуть-чуть согнутым коленом. Подъем на себя. Засекаем минуту. Хорошо. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение – правый и левый шпагат. Правый и левый шпагат встречаются везде, и в растяжке без него никак. Садимся на правый шпагат. Становимся так же, как в предыдущих упражнениях. Вытягиваем правую ножку и разъезжаемся. Отлично. Засекаем одну минуту. Также мой педагог еще любил делать вот так. Он подходил и поднимал Чуть-чуть ножку, чтобы тянуло еще сильней. Конечно, это больно, но мы потерпим. Мы хотим хорошую растяжку, поэтому нужно немножко потерпеть. Хорошо. Теперь пойду подниму заднюю ножку. Хорошо. Переходим к шпагату с левой ноги. Хорошо. Вверх расслабить. Засекаем минуту. Можно немножко усложнить. Лучше не буду смотреть лицо Насти, потому что, наверное, ей не очень приятно. Но мы хотим танцевать, поэтому нужно немножко потерпеть. Хорошо. Теперь задняя нога. Глубокий вдох и выдох. Хорошо. Все, встаем. Молодец, Настя. Следующее упражнение – шпагат возле стены. Если вы, например, занимаетесь балетом, в балете есть такое упражнение – планше. Так вот шпагат около стены – очень хорошо помогает для того, чтобы делать планше. Ну, если вы не занимаетесь балетом, то это упражнение по поможет вам по-другому чувствовать обычный шпагат на полу. Ставим правую ногу к стене впритык. Ставим руки на пол. И через пассе продеваем левую ножку назад. И таким образом у нас получается правый шпагат около стены. Стараемся чуть-чуть левое бедро опустить вниз. Хорошо, засекаем одну минуту. Хорошо, закончили. И обязательно левая нога. Точно так же ставим левую ножку впритык к стене. Дальше ставим руки на пол. И правую ногу продеваем через пассе и делаем левый шпагат около стены. Хорошо. Чуть-чуть нужно вытянуть колено. Два бедра ровно стараться развернуть. Хорошо. Закончили. Молодцы. Переходим к следующему упражнению. Оно мне очень нравится тем, что здесь мы растягиваемся естественно. Сейчас поймете, о чем я говорю. Ложимся на пол. Попа. Попой вплотную придвигаемся к стене. И руки точно так же ставим вплотную к стене. И раздвигаем ножки. Поперечный шпагат. Почему естественная растяжка? Потому что здесь никто на нас не давит, и наш корпус тоже не давит на ноги. То есть 
ножки опускаются под своим весом. И особенно, когда мы вначале развели ноги в поперечный шпагат, то нам не больно, и поэтому мы можем спокойно расслабляться. То есть в таком положении можно лежать даже полчаса и час, и лежать, смотреть там что-нибудь в телефоне, отвлечься абсолютно от шпагата, расслабляться, расслабляться. То есть это идеальная растяжка, когда мы расслабляемся, и мышцы постепенно растягиваются. Хорошо. Полежали так одну-две минуты, полностью расслабились, собрали ножки. Отлично. И сейчас перейдем к похожему упражнению, но только будут небольшие нюансы по исполнению. Дальше будет точно такое же упражнение, но только со своими особенностями. Ложимся точно так же попой к стене, чуть ближе ко мне. Раздвигаем ножки в стороны. И здесь уже вы можете положить что-то, какое-то утяжеление себе на ноги. То есть, либо можете кого-то попросить, чтобы он вам надавил друга, маму или папу, или тренера, и давите на ноги. Хорошо. Точно так же можно руки положить на внутреннюю поверхность бедра и давить вниз. Пойду для симметрии потяну еще Насте правую ногу. Давим вниз. Хорошо. Тоже лежим и пытаемся расслабиться. Отлично. Собираем ножки. Хорошо. Молодцы. В конце я бы хотел еще потянуть ягодичную мышцу. Это тоже очень полезно. Становимся на две руки. Ногу вперед вытягиваем. И изгибаем теперь. И ложимся вперед. Задняя нога у нас вытянутая. Передняя согнутая. И ложимся. Стараемся весь вес перевести на правую ягодицу. То есть стараемся так, чтобы у нас правая ягодица лежала на полу. Хорошо. Расслабляемся. Отлично. С левой ноги, пожалуйста. Точно так же. Левую ножку. Можно ее сразу согнуть. Сразу согнуть. И весь вес переводим налево. То есть мы не в одну линию ложимся, так чтобы колено и попа были на одной линии, а мы как бы выставляем сюда немного левую ягодицу и складываемся в складку. Хорошо. Отлично, закончили. Тянула сейчас да. ягодица? Отлично. Мои дорогие любители балета, спасибо за то, что посмотрели наш урок. Хочу напомнить о том, что растягиваться нужно, когда у вас разогреты мышцы. То есть после урока классики или после того, как вы позанимались физической нагрузкой. Подписывайтесь на мой канал, обязательно оставьте комментарий. Мне очень важно знать, что вы думаете про мой урок. Хорошего дня, пока!